നമസ്കാരം പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബംഗളൂരുവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ ഇനി നീട്ടില്ലെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ ജൂലൈ അഞ്ചു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പുലർച്ചെ അഞ്ചു വരെ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ബംഗളൂരുവിൽ അറിയിച്ചു വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ചയോളമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബംഗളൂരു ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നതിൽ തർക്കമില്ലെന്ന് പുതുതായി നിയമിച്ച സിവിൽ ബോഡി കമ്മീഷണർ എൻ മഞ്ജുനാഥും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബംഗളൂരുവിലെ ജർമ്മൻ കോൺസുലേറ്റും വി എഫ് എസ് കേന്ദ്രവും ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബുധനാഴ്ച മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്ത തയ്യാറാക്കുന്ന നിമിഷം വരെ അതിനെപ്പറ്റി മറ്റൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ നാളെ തന്നെ തുറക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളും കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിസ അപേക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയ്ക്ക് പുറമെ ആശ്വാസകരകമായ ഒരു വസ്തുതയുമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജർമ്മൻ എംബസിയുടെ ആദ്യ പരിഗണന കൊറോണ വൈറസ് ബാധയും ലോക്ക്ഡൌണും കാരണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിസ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകളിൽ വിസ അനുവദിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കുക ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കാലാവധി പിന്നിട്ട ഡി വിസ അപേക്ഷകർക്ക് കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അതിനുശേഷം പൂർത്തിയാക്കുക പുതിയ അപേക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ വാരം മുതൽ ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറായ വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബൽ വഴി തന്നെയായിരിക്കും അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുക കൊച്ചിക്ക് പുറമെ ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് ബംഗളൂരു മുംബൈ ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വി എഫ് എസ് വിസ അപേക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും പുതിയ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിലെ കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ഹൃദയ തുടിപ്പായി മാറിയ എടത്വാ മേളയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പിറന്നാളും രജത ജൂബിലി ആഘോഷവും വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആരംഭിച്ചു ജൂലൈ ഇരുപതിന് തുടക്കം കുറിച്ച പരിപാടികൾ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി മൂലം വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചകളിലായി നടത്തുവാനാണ് സംഘാടകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥികളായ ഫാദർ തോമസ് ചാലിൽ സി എം ഐ ഫാദർ ടോം കൂട്ടുങ്കൽ എം സി ബി എസ് എന്നിവർ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോസുകുട്ടി കല്ലുപുരയ്ക്കൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സോബിച്ചൻ ആനിമ ചേന്നങ്കര ജോസി അമ്മിണി മണമയിൽ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയിൽ യോഗ്യവീട് ചന്ദ്രത്തിൽ കോലത്ത് ചുടുകാട്ടിൽ കാടൻകാവിൽ കണിയാമ്പറമ്പിൽ കുറിച്ചിയൽ മുളപ്പഞ്ചേരിൽ പട്ടത്താനം വടക്കിനേത്ത് കൊച്ചാലുമൂട്ടിൽ കാട്ടൂർ എന്നീ കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച കുട്ടനാട്ടിൻ്റെ പെരുമ വിളിച്ചോതുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കൈത്തിരി ഉയർപ്പി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഏറെ മാതൃക തന്നെയാണ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പാട്ടുകൾ ഡാൻസ് തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഓൺലൈൻ പരിപാടിയിൽ ചേർക്കുവാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോബിച്ചൻ ചേന്നങ്കരയ്ക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിലേറെയായി ഇറ്റലിയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ചെയ്ത ശേഷം സ്ഥലം മാറി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന അംബാസിഡർ റീനാഥ് സന്ധുവിന് ഇറ്റലിയിലെ മലയാളി സംഘടനകളും എംബസിയിലെ സഹപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഊഷ്മളമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി ചടങ്ങിൽ ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസർ ഷ്യാം ചന്ദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അംബാസിഡർ എന്ന നിലയിൽ റീനാഥ് സന്ധു ഇറ്റലിയിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്നും തുണയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ ആശംസ അറിയിച്ചവർ പറഞ്ഞു പി എം എഫ് ഗ്ലോബൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബിനോയ് കരവാളൂർ അംബാസിഡറിന് മെമൻഡോയും സമ്മാനവും നൽകി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അലിക് സെക്രട്ടറി ബെന്നി വെട്ടിയാടൻ ജോമോൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ നിഹാരിക സിംഗ് സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി ഷ്യാം ചന്ദ് ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്റ്റാഫ് തോമസ് വിൻസെന്റ് എന്നിവരും ഉപകാരങ്ങൾ നൽകി സ്നേഹനിർഭരമായ യാത്രയപ്പിന് അംബാസിഡർ റീനാഥ് സന്ധു നന്ദി പറഞ്ഞു ആഗോള മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ വേൾഡ് മലയാളി കൌൺസിലിന്റെ ഇരുപത്തി
കാൻസർ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് താമസത്തിനുമായി സി എച്ച് സെന്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിലെ അഞ്ച് മുറികളാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകും നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇത് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക രജത ജൂബിലി നിറവിലാണ് അരക്കോടിയുടെ രണ്ട് മികച്ച ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി എ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺ മത്തായി എന്നിവർ ദുബായിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വെർച്വൽ മീറ്റിംഗിലൂടെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഘടകം സംഘടിപ്പിച്ച രജത ജൂബിലി ആഘോഷം ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി എ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡബ്ല്യു എം സി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപു ജോൺ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എം സി ആപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി നിർവഹിച്ചു ആഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥികളായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി അമേരിക്ക ജർമ്മനി യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റീജിയൻ പ്രോവിൻസ് പ്രതിനിധികൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏതാണ്ട് മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന കലാ സാംസ്കാരിക തനിമ നിറഞ്ഞു നിന്ന പരിപാടികൾ കണ്ണു ബെക്കർ മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂലൈ മൂന്നിന് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ജേഴ്സി ആസ്ഥാനമായി ആരംഭിച്ച കൂട്ടായ്മയാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഹാളയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സിനഗോഗ് ആക്രമിച്ച് രണ്ടുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയുടെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനായിരുന്നു ആക്രമണം പ്രതി സിനഗോഗ് സമുച്ചയത്തിലേക്ക് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മുന്നിലെ വാതിൽ ശക്തമായിരുന്നതിനാൽ നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ അതിനു പിന്നിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു ഇതിൽ നിരാശനായ പ്രതി വഴിയെ നടന്നുപോയ രണ്ടുപേരെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവതാരകയുടെ വായിൽ നിന്ന് പല്ല് ഇളകി വീണു എന്നിട്ടും ഇത് പെറുക്കിയെടുത്ത് വാർത്ത വായന പൂർത്തിയാക്കിയാണ് യുവതി സ്റ്റുഡിയോ വിട്ടത് മരിഷ്ക പെഡാൽക്കോ എന്ന ന്യൂസ് ആങ്കറാണ് തൻ്റെ വീഡിയോയും കുറിപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചത് ഇരുപത് വർഷത്തെ അവരുടെ വാർത്താ അവതരണ ജീവിതത്തിലെ അപൂർവ സംഭവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പുതിയ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമെന്നും മരിഷ്ക പറയുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കൊറോണ വൈറസ് വീണ്ടെടുക്കൽ പാക്കേജുമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതാക്കൾ കരാറിലെത്തി തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ കരാർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു സഹായ പാക്കേജിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ചകളെ സംഘത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഉച്ചകോടിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു കൊറോണ പാക്കേജിൽ വായ്പയും ഗ്രാൻഡുമായി അയക്കേണ്ട എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ യൂറോയും ഏഴ് വർഷത്തെ ഒരു ട്രില്യൺ യൂറോയുടെ ഫണ്ടുമാണ് അംഗീകരിച്ചത് ഇ യു ബ്ലോക്കിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം സംയുക്തമായി വായ്പ എടുക്കുന്നതിനും വൈറസ് ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് യൂറോ അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംരംഭവും ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും വലിയ കടബാധ്യതയുള്ള സ്പെയിനും ഇറ്റലിയുമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള സഹായം അടുത്ത ആറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബില്യൺ യൂറോ സ്പെയിനും അതേസമയം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ബില്യൺ യൂറോ ഇറ്റലിക്കും ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജപാലന ക്രമീകരണങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരുടെ ദൗത്യവും ചുമതലകളും വത്തിക്കാൻ പുനർ നിർവചിച്ചു ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കണ്ണികളുള്ള ഉദ്ബോധനത്തിൽ മാമോദിസ വിവാഹം മൃത സംസ്കാര നടപടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളം അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു നിന്ന് ബി ബി സി തുറന്നടിച്ചത് കേരള സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടായി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരള മോഡൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് വാഴ്ത്തിയ ബി ബി സി ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ ഇകഴ്ത്തുക മാത്രമല്ല പ്രതിരോധത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും പറഞ്ഞത് വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയ
നിലവിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് ആവുന്നില്ലെന്നും ബി വി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും പിന്നിലാണെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയുമല്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും വേണ്ടത്ര സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരപ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് സാമൂഹിക വ്യാപനം ഉണ്ടെന്നും ബി ബി സി സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തടയാനായെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി എന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ തുടരുന്നതെന്നും പറയുന്നു വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ രോഗികളായി മാറുമ്പോൾ അവരുടെ ഉറവിടം പോലും കണ്ടെത്താനാകാത്ത വിധം രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണങ്ങാനം അൽഫോൻസ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതിനിടെ വൈദികൻ കുഴഞ്ഞു വീണു പാലാ രൂപത കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫാദർ ബർക്മാൻ കുന്നുംപുറമാണ് കുഴഞ്ഞു വീണത് വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമിയുടെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു സംഭവം ഉടൻ തന്നെ വൈദികനെ ചേർപ്പുങ്കൽ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു രക്തസമ്മർദ്ദ വ്യതിയാനമാണ് കുഴഞ്ഞു വീഴാൻ കാരണം വൈദികന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോവിഡിനെതിരായ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയിലാകും നടക്കുന്നത് അതിനുള്ള പരീക്ഷണം തുടങ്ങുമെന്ന് പൂനെയിലെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറ് കോടി ഡോസ് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിഇഒ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയെന്ന് നീതി ആയോഗ് അറിയിച്ചു പരീക്ഷണം തുടരുന്നതിനൊപ്പമാണ് വിതരണ സാധ്യത ആലോചിക്കുന്നത് വാക്സിന് വില നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ഉൽപാദന കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിന്റെ അന്തിമഘട്ടം പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാൽ അതിവേഗം ഇന്ത്യയിലും മിതമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇനി കൊറോണ പട്ടികയിലേക്ക് കടക്കാം ജർമ്മനിയിൽ കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അണുബാധ നിരക്ക് നിലവിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന നിലയിൽ എത്തിയതായി ബെർലിനിലെ റോബർട്ട് കോഹ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമായി എഴുപത്തി അഞ്ച് പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴായി ഉയർന്നു ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിൽ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പേരും ഇറ്റലിയിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് പേരും ഫ്രാൻസിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേരും കോവിഡ് ബാധയേറ്റ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പുതിയ കേസുകളാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടായി ഇത് ഉയരുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തി ഏഴ് മരണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെത്തി അമേരിക്കയിൽ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നായി ഉയർന്നു ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതായി ഉയർന്നു മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറായി ഉയർന്നു ആകെ മരിച്ചവർ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് നിങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന എല്ലാവിധ പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ചാനലായ കുമ്പിൾ ക്രിയേഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം